187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch in der Sitte. Wir sind immer noch mit Roy Earl unterwegs, der jetzt so langsam mir ein bisschen auf den Sack geht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er manchmal Sachen von sich lässt, die nicht so ganz koscher sind. Ja, wenn es euch gefällt, lasst doch gerne wie immer ein Like und ein Abo da. Unterstützt mich auf dem Weg zu den 5000 Abonnenten. Und dann, ja, steigen wir rein. Die nackte Stadt. Das ist, glaube ich, ein etwas längerer Fall. Der dürfte so circa eine Stunde oder so gehen. Wir haben vieles abzuarbeiten, viele Tatorte, viele Fragen, die müssen wir stellen. Aber es ist auch wieder ein sehr, sehr cooler Fall. Es ist der vorletzte Fall in der Sitte. Und ganz besonders der letzte Fall wird uns beschäftigen in der Sitte, aber dann im nächsten Part. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one. Genau, Roy Earl hört jetzt auf zu labern, der soll einfach fahren und uns zu unserem ersten Tatort bringen. Mordtatort 2.17 Uhr PM. Und hier ist ganz witzig zu Beginn. Äh, ah ja, Dankeschön. Hier ist ganz witzig, am Anfang gibt es schon den ersten Hinweis. Den habe ich äh, in diesem Fall sonst nie gefunden, ohne Handy, ohne Lösung. Und zwar hier im Mülleimer ist schon der erste Hinweis, ohne überhaupt am Tatort gewesen zu sein, oben. Und zwar eine Morphiumspritze. Da wird dann zwar hinterher nachgefragt. Genau, dieser Mel. Mel Carothers heißt er ja, der Gerichtsmediziner. Der gibt uns dann den Hinweis oder sagt zu uns, dass wir doch nochmal nach irgendeinem Hinweis suchen sollen, nach irgendeiner Morphiumspritze. Aber das haben wir jetzt schon mal erledigt. Jetzt gehen wir mal hoch. Ich muss nebenbei nochmal kurz nach ein paar gescheiten Lösungen finden. Äh, mal gucken, wo ich hier... Schau gerade mal. Weil es ist nämlich auch ein Bonusfall. Ihr müsst wissen, ein paar Fälle, auch in der Sitte, sind äh, ein DLC. Die sind nicht so im Spiel implementiert, sag ich mal. Aber wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal rein. Und schauen uns mal den Tatort an. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with this? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Hear, hear. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. So, also alle vier Leute zusammen, aber Roy Earl, der ist nicht beliebt. Wir werden auch über Roy Earl noch ganz viele schlimme Sachen rausfinden, so in der nächsten Zeit, im nächsten Fall und auch in den nächsten Fällen, ganz besonders dann im nächsten Dezernat. Aber jetzt schauen wir uns erstmal, wie gewohnt, hier die Leiche an. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal, tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub... Water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? No, I took a look. Be my guest. Also schauen wir uns an. Sieht schon wieder ganz nach Morphium aus, ganz klar. Sieh dir ihren Kopf und Hals genauer an. Her neck is bruised pretty badly. Stimmt, aber irgendwie erwürgt oder so ist sie nicht. Aber Mel hat ja, glaube ich, gerade gesagt, das waren zwei Leute. Der eine hat festgehalten, der andere hat Morphium reingespritzt. Hier sehen wir Bissspuren, glaube ich, ne? Da an der Seite, genau. Gut, ne? Also hat Cole gerade nochmal exzellent festgestellt. 
Gucken wir nochmal auf der anderen Seite, was er da hat. Da ist nämlich noch so ein Ring dran. Guck mal hier, den haben sie nicht abgenommen. Der wurde einfach dran gelassen. Ich denke, ein Mann hält sie down und ein anderer hält ihre Arme und injectiert sie. Sie haben sie in den Bad, um sie zu kümmern, als eine Drowning. Und sie haben eine Reihe von Barbiturates. Schau mal auf dem Weg auf dem Weg raus und schau, ob du die Sorrets finden kannst. Das wäre meine Theorie. Mein Theorie wäre sehr schnell gewesen und es wäre kein Problem gewesen. Okay, also finde zwei Leute, die gerade die Sorrets und keine Junkies bauten, und du könntest etwas anderes sein. Na, nichts einfacher als das. Die Morphium-Spritze haben wir ja unten schon gefunden. Aber... Nichts einfacher als das. Die Morphium-Spritze haben wir ja unten schon gefunden. Aber... Diese Tabletten, kann ich da auch nochmal drauf zugreifen? Nee. Das ist hier auf dem äh, Badezimmer-Ding. Sind einfach nur die Spiegel. Ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden, wie sonst auch. Da muss ich jetzt mal, ich mal kurz reinlesen. Äh, genau, Ring an der Hand. Jetzt müssen wir uns ins Schlafzimmer begeben. Während sich Roy mit der Putzfrau, glaube ich, unterhält. Denn hier finden wir unter anderem einen Männer-Smoking. Also einen Männeranzug. Haskell and Shaw. Also es scheint diese Julia auch ab und zu mal Männerbesuch gehabt zu haben. So, jetzt haben wir einmal das. Äh, genau, wir haben einen altmodischen Herrenmantel. Hier unten liegen die Pillen. Wahrscheinlich die Schlaftabletten, die sie genommen hat. Barbiturin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Sind das Schlaftabletten? Oder was bewirken die? Ich denke mal schon. Nächster Hinweis ist hier auf dem auf der Nachtkommode. So eine Dose, die können wir einmal öffnen. Schlaftabletten, alles klar. Und wir können durch einen gekonnten Zack-Trick noch was aufmachen. Und zwar, Julia Randall, eine Kapsel nach einer Mahlzeit, einmal täglich 20, 20 Kapseln Benzedrin oder Benzedrin, was immer das auch ist. Na gut, ich denke mal, die Schlaftabletten um halt am Abend müde zu werden und die anderen Tabletten, um sich aufzupuschen. Ich kenne mich da nicht aus. Bin weder Apotheker, noch habe ich mit sowas schon mal was zu tun gehabt. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich hier rauslesen kann, ob wir alle Hinweise haben. Wir haben den Herrenmantel, wir haben die Pillen, die Dose, ähm, Nachttisch, nee, warte mal, Nachttisch und Rezept haben wir, genau. Und dann suchen wir nochmal im Wohnzimmer die Fotos auf. Also es gibt Fotos von ihr aus besseren Zeiten. Und zwar stehen die hier. Roy, geh mal weg. Lass mich schon mal einen Blick drauf werfen, nochmal. Geh du mal zu der Putzfrau. Das ist die beste Ware der Stadt, die diese Anne hat. Genau, und in irgendeinem von diesen Bilderrahmen ist auch noch eine Inschrift. Da ist nichts drin. Ich glaube, im mittleren Bild war das so. Da ist noch eine zusätzliche Nachricht integriert. Ist nicht die hässlichste gewesen, auf jeden Fall. So, hier steht, glaube ich, jetzt noch was drin, ne? Genau. The Scene, dann die Adresse. Ich arbeite Dienstag, 11 bis 16 Uhr. Leistet mir doch Gesellschaft? Fragezeichen. Frag nach Miss Randall. Julia. Julia Randall. It's place to start. Also, ihre Arbeitsstelle. Oder ihre ehemalige Arbeitsstelle jetzt. Dann gucken wir uns nochmal das rechte Foto an. Da sieht sie auch sehr, sehr hochwertig aus. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Ach nee, warte, da müssen wir jetzt auch nochmal kurz der Vollständigkeit halber untersuchen, ob hinten was drin ist, aber ich glaube, da stand nichts. Nein. Da stand keine Nachricht drin. So, und jetzt äh, begeben wir uns zur Befragung mit der Reinigungskraft hier. Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynolds. I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Um, Mr. Henderson, maybe? I, who else is there? I, I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Also völlig durcheinander. Virginia Reynoldson, 54, Hausmädchen von Julia Randall. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Ja, das ist schon mal gelogen, leider. Geht schon mal nicht gut los für sie. What are you hiding here, Mrs. Reynoldson? 
Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. Ja, nehmen wir doch einfach mal die Schlaftabletten und zwar diese hier. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? Ich weiß es nicht, ich war nie Model, aber vielleicht hat sie auch einfach einen reichen Mann kennengelernt, weiß man ja nie. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure, I only come around twice a week. Und auch das ist wieder gelogen. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Aber sicherlich, wir haben doch für alles einen Beweis, und zwar die Herren Hausjacke. Eine Samthausjacke. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. But that's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry, I, I don't know. He said he lives in San Francisco. Aha. Ein Typ aus San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. <lacht> ja, natürlich war das okay. Aber es war nicht okay. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Richtig. Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement and then you can go home. I think our work is done here. Ach, Roy ist ja auch noch da. Hätte ich ja fast vergessen. So. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Zack, Chef gibt Anweisung. So muss das sein. Aber dass Pekowski jetzt mit Rusty Galloway zusammenarbeitet. He rarely gets it wrong. Wahnsinn. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't. Ja, ich bin bald auch nicht mehr Roy's Meinung. Ich habe ja am Anfang des Sitten Dezernats kurz erwähnt, dass man den ein bisschen mit Vorsicht genießen soll. Ihr werdet auch im nächsten Fall der Sitte dann erfahren, warum das so ist. So, wir fahren jetzt als nächstes ähm, zum Bekleidungsgeschäft. Genau, und dann fahren wir zum, zum Arzt von Julia Randall, der ihr das Ganze verschrieben hat. Da müssen wir dann auch mal nachhaken, warum und wieso. Aber anscheinend hat sie ja ein bisschen viel Geld gehabt, wenn sie sich so adrett angezogen hat. Bekleidungsgeschäft in The Scene. Oh, eine französische Lado, Mitte in Los Angeles. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Dittem. <lacht> das ist schon mal ein Brett vom Kopf. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Richtig. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is She's she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life. <laughs> Wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? 
Henry gave it to I'm me. Very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Ja, er geht mit dir schon leicht auf Tuchfühlung, aber pass auf, jetzt, du bist verheiratet, Cole, ne? Du hast zwei Kinder, sieh zu, wie du dich verhältst, aber ist auch ganz schön wertvoll. Some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Das ist vielleicht ein und derselbe Mann, der mit ihr was hatte und mit der Julia? Naja, gucken wir mal. How did you meet Julia? I was introduced through my fiance, Henry Arnett. Ja, ist richtig. Henry Arnett, der gute Typ. Henry is your beau. Tell us about him. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Aha. Und dieser Mr. Henderson? Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Na, das stimmt. Davon weiß sie auch nichts. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiance to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Tja, die nächste, die geschockt ist <lacht> nach der Chefin. Also sie war auf jeden Fall hier in diesem Laden sehr beliebt. Die Männer haben ja öfters mal wohin geguckt, wo äh, ja, die anderen Frauen ihren Männern dann eine gescheuert hätten. Deswegen ist das so logischerweise entlassen worden. Ich hätte das auch gemacht. Weil da muss man aufs Geld achten. So, jetzt fahren wir aber endlich zu Dr. Stoneman. Dem Hausarzt von Julia Randall. Mal gucken, was der uns zu sagen hat über die verschriebenen Medikamente. Sehr interessant. Wie gesagt, es ist wieder eine andere Art, diesen Fall zu lösen. Jetzt haben wir es nicht, nicht mit, nichts mit Drogen zu tun, nichts äh, mit Morphium generell, klar, nebensächlich und nichts mit Gras oder so, das gedealt wird, sondern halt jetzt mal mit Medikamenten. So, und dann schauen wir mal. Die Praxis von Dr. Stoneman sehen wir, da kann ich schon mal spoilern, auf der linken Seite, beziehungsweise rechts. Und natürlich auch wieder ganz oben, das letzte Zimmer. Wer hätte es denn anders? Wie hätte es denn anders sein sollen? Egal, was wir besuchen, das gesuchte Zimmer ist immer im obersten Apartment. Wenn euch das mal aufgefallen ist. Gibt noch ein paar schöne Zusammenhänge. Ich gucke ja ab und zu auch mal so LNOA-Videos, was so Easter Eggs dann auflöst. Äh, also wo man dann Easter Eggs sieht. Und noch so ein paar interessante Hintergrundinformationen. Das ist schon sehr... Sehr cool und sehr interessant. Wie gesagt, ein schönes Spiel. Vor vielen Jahren rausgekommen. Fünf Jahre Entwicklungszeit. Ich warte auf den zweiten Teil. Sehnlich. Aber mal gucken. Red Dead Redemption ist, glaube ich, schon angekündigt. Zwei oder irgendwie noch ein Spiel. Und daraus schließen viele, dass auch ein zweiter Teil von LNOA bald rauskommen wird. Lassen wir uns überraschen. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No. We wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Um, send them in, please. I'll, uh, I'll see this patient again after they've left. Zack, und dafür ist Roy doch auch gut. Um anderen ein bisschen Angst einzujagen. Is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Halt die Schnauze. Wir sind wichtiger. Dr. Stoneman? We are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Uh, um, not if it doesn't compromise doctor patient privilege, Detective. Das ist in dem Fall egal. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. Um, she'd only been a patient six months or so. <laughs> no, 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 that's a lie, man. Er lügt nämlich uns ganz klar wieder ins Gesicht. Julia Randall for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Aber Holle, die Waldfee haben wir sogar am Tatort selber gefunden. Was glauben diese Leute eigentlich, was sie sind? Und zwar haben wir, Moment, hier das Rezept gefunden. Ausgestellt auf Julia Randall im Juli 46. Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I, I told her to slow up, but 
No. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Ja, wenn Leute nicht so viel kriegen können, ne? immer weiter und höher und immer schneller und alles muss durchgeplant sein. Die hat halt einfach nicht gelebt, sie hat halt einfach funktioniert als menschliche Maschine. So ungefähr kann man das, glaube ich, sagen. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the uh, fashion business. She wanted to control her weight. Ja, das stimmt leider nicht. Also dieser Arzt ist auch nicht sehr glaubwürdig. Schade. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Gut, nebenbei, beziehungsweise bevor wir gehen, benutze ich noch einmal ihr Telefon. <lacht> so, ganz einfach, ohne zu fragen. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. The coroner has been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Gut, also, Herr Doktor, wir werden uns wiedersehen. Das war nämlich nicht die letzte Begegnung mit ihm. Ganz zum Schluss werden wir ihm noch mal einen Besuch abstatten. Aber jetzt gehen wir erstmal schnurstracks wieder runter ins Leichenschauhaus und kriegen weitere Informationen unseres beliebten Gerichtsmediziners. Ich mag den. Mel. Der ist klar, direkt. Hat immer die Wahrheit gesagt bislang. Und Roy Earl, wie gesagt, der... Müssen wir jetzt mal ein bisschen auf Abstand gehen. Der ist zwar noch unser Kollege, aber... Ein Schmierfink durch und durch... Was wir aber auch erst in den nächsten Fällen sehen werden. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Tja, ob Roy da recht hat. Aber der Arzt, der ist wie gesagt mit Vorsicht auch zu genießen, genau wie Roy himself. Also nächster Ort und zwar hier Hollywood Central Clinic Krankenhaus bei uns. Gerade um die Ecke. Schauen wir uns mal an, was Mel Crothers für uns hat. So, das Gute nämlich hierbei ist, 2.41 Uhr PM, bei der Hollywood Zentralklinik ist genau gegenüber dann das Revier. Also Klinik und Revier sind quasi genau gegenübergestellt. Da nämlich, also wenn wir schnell mal zum Verhör müssen, zack, sind wir einmal drüben. So. Dann schauen wir mal, was Mel für uns hat. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of two by four. So what? Good riddance. I found two serrets in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or two after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Also das ist ja krass. Wenn dieser Typ Stunden vorher Julia Randall getötet hat. Also Mel hat das rausgefunden. Ich glaube ihm da jetzt einfach mal. Und hier haben wir nochmal Julia Randall. Mit offenem, nach oben gedrehten Augen. Was hat er denn noch für uns? Oh, Mutter Monika. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview two for you next door. 
Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Was für ein Arschloch, ehrlich. Also so ein Typ, naja, habe ich schon oft drüber geredet, ist mit Vorsicht zu genießen. Aber ich mag unseren Gerichtsmediziner wirklich sehr gerne. So, jetzt fragen wir mal Henry Arnett, der hier sitzt. Genau. Hallo. Mr. Arnett, ich bin Detective Phelps. Das ist Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Ja, auch der ist mit Vorsicht zu genießen. 27, der ist zwei Jahre älter als ich. Verlobter von Heather Swanson und Freund von Julia Randall. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business and Julia occasionally modeled for me. Ja, das müssen wir anzweifeln. He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. We had relations. Aha. Schäm dich. Deswegen hatte Julia auch wahrscheinlich so viel Geld, um sich diese teuren Sachen zu holen, weil er so ein bisschen, ne, den Sugar Daddy gegeben hat. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Da muss ich jetzt mal eine Intu Intuition einsetzen. Da habe ich jetzt leider nichts zu gefunden. Ich befrage mal die Community. Sie sagt Lüge. Henry. I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace. Ah, genau. Mhm. Da haben wir jetzt den Beweis von der Haushälterin, die gesagt hat, äh, dass die eigentlich aus, dass der eigentlich aus San Francisco kommt oder dort lebt. Genau. That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get something from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. You think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Ja, und da wird man doch den Eindruck nicht los, dass das Mr. Henderson ist, oder? Dass Henry Arnett und Mr. Henderson quasi ein und dieselbe Person sind. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is, is he an entertainer or something? Weiß ich nicht. Sagen Sie es uns. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Aha, schick, schick. Ich würde nie bei Ihnen vorbeischauen, auf keinen Fall. Bekleidungszentrum, Santa Monica Boulevard. Interessant. Uh, various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R and I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have him get in touch via KGPL when they have some information. Sehr gestrickt, der Kurl Fabs. Gefällt mir. Gibt Anweisungen und jetzt verfolgen wir Henry Arnett. Weil, wie gesagt, der Typ, der hat einfach von vorne bis hinten gelogen. Da ist er. Der fährt aber ein hässliches Auto, muss ich ja dazu sagen. So, jetzt beschatten wir ihn mal und gucken mal, was er vorhat. Also weder bei den Marinen, weder bei den Marinen war er noch, äh, hat er im Okinawa-Krieg gefeitet und schon gar nicht als Captain. Der als Anführer, da würde sich jeder andere Feind darüber lustig machen. So, oh, Vorsicht. Auch hier wieder nicht zu nah ranfahren, ganz klar. Er hat ganz schön viel Dreck am Stecken, aber auch dieser Fall ist auf seine Art und Weise, ey, 
Rechts vor links, Kollege. Dieser Fall ist auch auf seine eigene Art und Weise ziemlich cool. Wie jeder Fall. Jeder Fall hat was Besonderes. Aber ich finde vor allem so die letzten Fälle, jetzt in dem Dezernat und dann auch in dem letzten Dezernat, in dem Branddezernat, das ist ziemlich cool. Wirklich, finde ich. Guck mal, wir halten sogar den Abstand, ey. Perfekt, Geschwindigkeit halten wir ein. Bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wo er uns hinführt. Ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht mehr alles so auswendig. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, fährt er jetzt zu einem Reisebüro, weil er will natürlich schnell flüchten, weil er weiß selber, dass er uns gerade belogen hat. Und er will sich jetzt schnell ein sogenanntes One-Way-Ticket holen. Also einmal hin und nie wieder zurück. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Hier, hier waren wir auch schon mal, ihr erinnert euch, als wir Mrs. Edwards verfolgt haben in dem Boxfight. Fall. Da ist sie nämlich ja auch lang gegangen zum Busbahnhof. Ja, alles sehr geschmeidig. Jetzt sind wir ein bisschen zu nah dran gewesen. Jetzt blinkt es ein bisschen heftiger. So, der Abstand ist ganz gut. Ich glaube, jetzt sind wir gleich da, genau. Jetzt müssen wir ihn gleich noch einmal zu Fuß verfolgen. Ja, richtig. Der hatte nämlich wenig Ahnung von dem, was er da gesagt hat. Ich glaube, hier müssen wir jetzt anhalten oder war das noch eine Ampel? Oh, warte, zu weit. Jemanden anfahren, ich glaube. Halt die Schnauze, Roy, du kannst ja auch fahren. Blöde Sprüche klopfen, ey, und neben dran sitzen, das ist nicht schwer. Ich glaube, jetzt steigt er aus. Genau, da steigt er aus und dann müssen wir ihn jetzt weiter zu Fuß verfolgen. Er hat nämlich auch Bisschen Geld dabei, bin ich der Meinung. Irgendwo. He needs money and fast. So, da hat er sich jetzt erstmal ein bisschen Geld geholt und jetzt holt er sich. Ach genau, verfändet hat. Move in. Can't risk losing the trail. Huff it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Okay, also er guckt nach, was er für das Geld da eingetauscht hat, was fehlt. Ich glaube, dass der ist so ein, ich glaube, der ist ein ein Part von einer Diebstahlbande oder von so einem Dieb, Diebstahlring oder, oder irgendwie sowas. Er hat irgendwie Dreck am Stecken auf jeden Fall. Das dürfen wir natürlich nicht zu weit von ihm weg. Ich muss, glaube ich, die Straßenseite wechseln, oder? Warte mal, sieht er uns? Alter. <lacht> Auffahrunfall. Was ein guter Polizist, ey. Somit erwecken wir natürlich null Aufmerksamkeit. Aber vor allem fährt er einfach den Polizisten um. <lacht> Bam. Volle Breitseite. Wir bleiben mal hinter diesem Schild. Denn... Oh, wer fährt denn da rückwärts? Lol. Wie fahren die denn hier Auto? Genau, gib nochmal Gas, überfahr die Frau, gar kein Problem. Der Kollege ist jetzt auch ein bisschen unsicherer, aber wir, wir haben ihn ja noch im Blick. Hier würde ich mal so langsam vorgehen. Oh fuck, ich glaube jetzt hat er uns gesehen, oder? Nein, er hat kurz zurückgeguckt. Ich bin mir nach dem Aufbau nicht mehr sicher, ob äh, Coles Gedanken noch alle bei ihm sind. Das hätte nämlich gerade schief gehen können, warte mal, jetzt müssen wir glaube ich kurz inkognito gehen. Jetzt. Genau. Schauen wir nach unten ohne deinen Hut. Schade, den Hut hätte ich mir gerne zurückgeholt. So, schnell, schnell, schnell hinterher. Mal gucken. Hier ist, glaube ich, jetzt das Reisebüro. Da hinten müsste er jetzt gleich reingehen. Da ist er, genau. Und da ist der Laden, genau. AO, Cueva, Travel und Co. Oder Travel Co. Da holt er sich jetzt nämlich sein One-Way-Ticket. That's right, Mexico City. One-Way-Ticket, please. Next available seat. That would be one day from now. Is that okay? It's going to have to be. Ah, 
LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket for Mexico City, tomorrow night. That's good, but this is better. Schade, der sieht so nackt aus ohne seinen Hut. So. Oh, falscher 50er. Wir haben die Errungenschaft erhalten. Alter. Das ist sicherlich mal ein bisschen mehr wert. Arnett hat nur 600 Klams. 600 Mäuse jetzt kröten. Also 600 Dollar hat er dafür gekriegt. Aber das ist eigentlich viel mehr wert. Boah, aus purem Gold. Liebste Beverly in ewiger Liebe und Zuneigung. Sogar mit Gravierung. Fragt sich nur, wer das geklaut hat. So, äh, wir werden jetzt nämlich zurückgeführt. Ach, guck mal, oben seht ihr, falscher 50er, was ich da erreicht habe. Halt, vorerst müssen wir da hinten nochmal schnell hin switchen. Zur Telefonanlage. Ich bin echt der Meinung, dass dieser Arnett, dass der auch Mr. Henderson ist. Was ist, wenn der Typ zwei Namen hat? Zwei, zwei Persönlichkeiten hat. Operator, give me R and I. Schade, ich hätte den Hut zurückholen müssen. Egal, dann kriegen seine Haare auch mal ein bisschen Luft. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thank you. Tja, was machen wir denn jetzt zuerst? Äh, der Dienstag der Polizist legt euch hier ein Buch vor. Jetzt muss ich gerade nochmal hier gucken, was wir machen. Achso, Hauptpolizeirevier. Äh, Dann gehen wir mal zu dem Revier. Ich glaube, da ist auch der, der Polizist, der ihn zuletzt verhaftet hat. Oh, ein Strauß Blumen für mich. Ja, Muttertag ist ein bisschen spät gewesen. So, aber was machen wir? Erst hier, Streife 9. Beziehungsweise ist das nicht das gleiche? Sunset Boulevard. Egal, ich fahre jetzt erst nochmal gerade dahin. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Ich mache es mal ein bisschen anders, als es hier steht. Ich fahre zu den Polizisten. Und dann fahren wir direkt ins Revier, um uns die Infos von Bekowski und von Galloway zu holen. Die laufen ja nicht weg. Oh, guck mal, der ist da schon, mitten in, in Arbeit. Alles klar, Officer Wallace unterstützen. Aber was ist, können wir den nicht einfach abschießen? Schade, aber das ist auch mal cool, so eine kleine Nebenquest. Roy Earl versucht sie einzu, einzukesseln irgendwie. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Na, wartet. Können wir die nicht abschießen? Ja, hier, schau mal. Zack, eins. Oh, fuck. Zack, zwei und drei. Wo ist der andere? Da hinten läuft noch einer. Zack, alle down. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got four years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, run for it, Willie. And you think he was an acrobat of some sort? More like a strong man, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Das war nämlich ein sehr entscheidender Hinweis. Willy? Fragezeichen. Das könnte nämlich Mr. Arnett gewesen sein. Der ist ja groß und stämmig, also jetzt nicht, nicht eher graziös gebaut. Die Personenbeschreibung passt eigentlich auf ihn. Deswegen war es doch nochmal gut, dass wir hier den 
Polizisten befragt haben. Jetzt geht's aber direkt zurück ins Revier, dann holen wir uns die nächsten Infos. Ja, der Arnett, der sitzt Hinweis für Hinweis, Frage für Frage, sitzt er mehr und mehr in der Scheiße. Um es mal auf Deutsch klar zu sagen. Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Item stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? So, dann gucken wir mal. Also, hier sind nämlich jetzt vier Sachen drauf, die verpfändet wurden sind. Und zwar alle von Mrs. Beverly Eastrom. Und zwar einmal das goldene Fabri, was wir haben. Dann haben wir einmal den schwarzen Saphirring. Dann haben wir noch einmal die silberne Pillendose. Ich glaube auch von Eastrom. Ich gucke gerade mal, silberne Pillendose. Ich kann noch mal gucken hier. Nicht Silberbesteck. Ich glaube hier der Perlenring. Arnett is a cad. Der klaut nämlich all die Sachen, verfändet die und dann, wenn er genug Geld zusammen hat, dann haut er einfach ab. So, jetzt müssen wir noch äh, Mont Blanc. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hm, Münzsammlung, Ohrringe, Diamantbrosche, nee, Goldene St. Christophorus, Wireless Radio. Irgendwas haben wir noch vergessen. Und zwar brauchen wir die silberne Pillendose. Ach ja, 19. Mai steht drauf. 1324. Hier, da ist er doch, die silberne Pillenbox. Krass. Alles klar, sehr interessant auf jeden Fall. Muss ich sagen, sehr interessant. Viele Sachen stehen drauf, die Arnett geklaut hat, die er dann wahrscheinlich weiter verfändet hat. Und der nächste Sitz, wo wir hin müssen, ist der Eastrim Wohnsitz. Und dort werden wir auf eine alte Bekannte treffen. Also die Fälle hängen alle so miteinander zusammen, sehr verzwickt. Oder beziehungsweise in den Fällen selber. Die Leute, die treffen wir ab und an mal wieder. Den Doktor treffen wir auch zum Schluss nochmal wieder. Also es, es macht einfach Spaß. Mir persönlich macht es richtig Spaß. Und ich danke auch jedem, der bis hierhin mit immer zuschaut und dieses Projekt aktiv verfolgt. LAPD, ma'am. Is Mrs. Evestrom in? But she is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Evestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Dann schauen wir mal, was sie uns alles zu sagen hat. Wohlhabendes Einbruchsopfer, 61. Mhm. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. <laughs> A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Nicht nur, dass sie so von oben herab spricht auf uns darauf, als wäre sie was Besseres. Sie lügt auch noch. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Evestrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Yeah, I'm Officer Cole Phelps. The best... Officer in Los Angeles. So, Fabrisch, Zigaretten in Tui. Der Marke Fabrisch oder Fabrisch Gold und E-Mail wert bei 10.000 Dollar. Das ist ein bisschen weniger. 
We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There, are you satisfied? Yes, I am. My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Ja, weil er die ganzen Sachen verfändet hat. Wäre nämlich ein bisschen scheiße gewesen, ne? Wenn die auf einmal weg gewesen wären, hätte er es nicht zurückbekommen. Tja. What can you tell us about the burglary? A terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Ja, das müssen wir ihr glauben. Auch wenn wir jetzt nicht so viel rausbekommen haben, aber das stimmt. Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eftrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps, that's why you get the drinks in early. Hello, Mother! Hello, Detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Zack, gesagt, getan. Aber ich glaube, da fährt unser Kollege hin. Dein Partner kann jetzt nicht fahren. Ah, es gibt also gewisse Fahrten, die müssen wir. Die müssen wir machen. Dann machen wir das doch einfach mal hier. Annettes Apartment. Können wir uns noch ein bisschen mit der Frau unterhalten? Schauen wir mal. Ich hoffe, ich finde den Weg. Ich fahre einfach mal. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's there's a very good explanation for all of this. What a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Ja, der Typ hat nämlich auch mit Julia Randall rumgefügelt. Um es mal ganz salopp zu sagen. Tja. Und sie ist halt leider doof genug, um drauf reinzufallen. Oder, ja. Punkt. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Sie ist drauf reingefallen. Jetzt hat sie selber Schuld. Und jetzt gucken wir mal, was bei Henry Arnett so los ist. So, einmal noch hier links und dann nochmal rechts. Und dann sind wir, glaube ich, auch gleich da. So, zack. Genau, hier, das erkenne ich wieder. Ich glaube, jetzt müssen wir hier lang. Achtung, keine Passanten umfahren. Ich benutze nicht diese Sirene, die stört einfach nur. Lass uns doch einfach mit Miss Swanson woanders hin. Lass uns sie irgendwo entführen. In den Wald oder so. Und dann ganz schmutzige Dinge anstellen. Roy Earl, oder? Wie sieht's aus? Der Freund aber auch echt Kilometer weit entfernt, muss ich ja mal zugeben. Deswegen mache ich diese Fahrten halt nie selber gerne. Aber wenn es sein muss, dann fahre ich auch. Wahrscheinlich habe ich jetzt voll den Umweg gefahren. Guck mal gerade auf der Karte, wie weit das noch weg ist. Da hinten, ach guck mal wo der wohnt, ey. Der wohnt ja am anderen Ende der Stadt. Der wohnt am anderen Ende der Stadt, der Wicht. So, dann biege ich jetzt hier links ab. Ist aber auch schön hier, ne? Schöne Gegend. Achtung. Oh. So, jetzt die nächste fahren wir rechts rein. Die nächste hier rechts. Und dann müssen wir gleich noch einmal links. Und dann ist auch die Geisterfahrt hier vorbei. Die Horrorfahrt für Roy Earl und Heather Swanson. Ah, schon krass, wo der wohnt, ne? Echt. Am obersten Zipfel. Jans oben links. So, 
So, da sind wir endlich angekommen. Rechts noch einmal rum. Niemandem in den Gegenverkehr fahren. Huch, ich nehme mal die Abkürzung beim Bürgersteig. Jetzt muss ich nochmal extra irgendwo gegenfahren. So, endlich angekommen. Arnett's Apartment, 7.08 Uhr PM. Der wohnt bestimmt ganz oben. Lasst mich raten. Come on, Sister. Let's find out who your fiance really is. Welcome, sir. Uh, I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, uh, Mr. Arnett? Um, uh, apartment 30. You can take the lift. Thank you. Natürlich, warum auch nicht? Und lasst mich raten, bestimmt im obersten Stockwerk. Wie sollte es auch anders sein? Isn't this just nice and awkward? Aha. Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, get your hands in the air. Okay, also weitere Verfolgungsjagd. Verdächtigen festnehmen. Ich sag ja, so viele Verfolgungsjagden und Schießereien und Schlägereien wie hier in der Sitte gibt es nirgendwo anders. Aber ich frage mich, ob ich nicht auch einfach auf den Typen schießen kann. Aber ich darf ihn ja nicht erschießen, hat ja Roy auch gesagt. Äh, er ist ein Teil unseres Falls. Ja, Achtung, balancieren, Cole, das kennst du noch, ja. Und jetzt steht er hier, glaube ich, wieder um die Ecke. Genau, Achtung. Cole, Achtung, oh, zack. Bam, voll auf die 12. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. He came in through the window, said hello, and then keeled over. How was our net? He's coming around too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Tja. Dann müssen wir noch mal kurz in dem Koffer nachgucken, denn dort sind entscheidende Hinweise, die Mrs. Swanson vielleicht nicht so gefallen werden. Und zwar haben wir Amma, das One-Way-Ticket, nach Mexico City. Southern Pacific Railroad, Union Pacific, Los Angeles nach Mexico, Mexico City. You told Heather you're honeymooning without her? <lacht> das ist ein merkwürdiger Typ. Verfändet erst Sachen, holt sich die Kohle und dann haut er ab. Eine sehr teure Uhr. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Mhm. Erzähl uns doch nochmal die Geschichte, wie du im Okinawa-Krieg überlebt hast, Junge. So, ich muss gerade nochmal gucken, ob wir noch weitere Hinweise finden. Noble Uhr? Nein. Okay. Alles klar. Dann geht's jetzt ab zur Befragung. Erneut mit Mr. Henry Arnett. We know all about the jewelry ring. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Nein. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Indem wir ihm jetzt das Zigarettenetui, ja, Heather Swanson öffnet schon den Mund. Indem wir jetzt das äh, Zigaretten-Etui ihm mal anhängen, und zwar das hier. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for 600 dollars. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties, and find out where and when, and then have the guests move over. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Ich glaube, sie ist gerade eher geschockt darüber, dass er mit einer anderen Frau was was hatte. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I I wanted to stop to to get out of that life. I was going to marry Heather and she'd have me. Julia told the others that that they were out, that she was going to create a a new gang. Auch das ist gelogen. 
You're lying, Arnett. I think you ordered them to kill her. It was made to look like suicide, and when the coroner saw through that, you knew it was time to run. I told you I was involved in the burglaries. I had nothing to do with Julia's death. Why would I need to run? Tja, dann erklären Sie uns doch mal, <lacht> wo ist es denn jetzt hier? Äh, das Zugticket. Have you told Miss Swanson that you're leaving for Mexico City tomorrow night? That it's a one-way ticket? Henry? Tell me it isn't true. I had no choice. I wanted to marry Heather. I told Julia I wanted out and she laughed in my face. I had to pay Willie and Jimmy a fortune to do her and now I'm completely broke. What you are, Buster, is under arrest. Ah, deswegen hat er die ganzen Sachen verpfändet, um das Geld aufzutreiben und die beiden zu bezahlen, damit die beiden sie nämlich umbringen. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. <lacht> das ist auch gelogen. Also alle drei Fragen gelogen, weil er ist nämlich Henderson, bin ich der tell Meinung. Tell me about your first burglary and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Nein, auch nicht, aber eine Hehlerliste. Und zwar ist die nämlich... Wo ist sie denn hier? Zwei Verdächtige? Nee. Ach hier, Liste, Liste mit Hehlerware. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. Do you want to explain how he is involved or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her, she just... Kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Ah, also it's Mr. Stoneman, Mr. Henderson. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Interessant. Gut, dann habe ich das doch verwechselt. Ich dachte nämlich dieser Mr. Arnett, weil die Beschreibung passt auf den auch ganz gut. Aber ah, Mr. Stormman ist auch nicht gerade schlank gebaut, muss man dazu sagen. Also, ein letztes Mal zu Mr. Stoneman. So, und zwar ganz alleine ohne Heather Swenson. Tja. Mal gucken, Privatklinik von Dr. Stoneman. Da fährt jetzt aber diesmal unser Kollege hin. Ich glaube, die Wedding ist off. Ich glaube auch, die Hochzeit ist jetzt abgesagt. Das ähm, hatte sie sich auch ganz anders vorgestellt. So, also erneut. Hier rein, einmal den Fahrstuhl hoch. Und dann Mr. Stoneman, ja, überführen. Er hat einmal ein Leben geführt als Arzt, Dr. Stoneman, und einmal als Mr. Henderson, um Julia Randall ganz nah zu sein. Aber hat nicht geklappt. Ja, soll, unser, soll er uns doch mal diese, dieses Zeug da verschreiben. Also nicht die Schlaftabletten, sondern das andere Zeug. Die Sekretärin freut sich auf jeden Fall. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you and he says it's urgent. Send him in. Danke. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call Dr. Gerard. 
no, 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 please don't cry. I want to see no one, not my wife or my children, nor my friends, and I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Didn't see that coming. Der hat den leichtesten Ausweg gewählt. Alter, voll mit dem Kopf oben drauf. Tja, die Frau völlig am Boden zerstört. Aber wir benutzen doch nochmal sein Telefon. Operator, give me dispatch. Auch wenn alles so schlimm aussieht, das Telefon ist immer in unserer Quasam. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Iver Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Den Willi finden. Man We muss einfach die Hose aufmachen. Let's try and wrap this up then. <lacht> einfach die Hose aufmachen. Also, weiter geht's. Wieder raus. Ein hin und her gefahren, ein hin und her gelaufen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, mit einer der längsten Fälle in ganz LNOA. Aber es ist ziemlich cool, finde ich. Wie findet ihr den? Also die, die bis hierhin geguckt haben, werden nicht viele sein. Aber die, die bis hierhin geguckt haben, schreibt mal unten rein, wie ihr den Fall bislang findet. Oder gefunden habt, der ist ja gleich vorbei. Dr. Stomme, wir gehen einfach mal einen klassischen Selbstmord. So. You're talking from experience. I certainly am. Roy, dann darfst du nochmal mit deiner geliebten Karre zu Willis Apartment fahren. Hier, ein Wrestler. Dann ist der ja ganz schön kräftig gebaut, aber wir haben eine Waffe. Und dagegen kann er leider nichts ausüben. Genau, das war jetzt nochmal die Verfolgungsjagd bis nach oben hin. Willis Apartment, 1 Uhr AM. Also, early in the morning. He's around here somewhere, a big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this, the kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. Haha, die Mundharmonika haben wir doch noch bei Mel Carruthers gefunden. Harmonica playing wrestler. That's a weird one. Da hören wir doch schon. Just keep your eyes open and your mouth shut. Und zwar hier. Hört er ihn? Da ist er nämlich. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Der kommt mir auch bekannt vor. Haben wir den nicht gerade schon in der Wohnung gesehen? Ist der nicht geflüchtet? Wilson Reed verhaften. Wo ist er denn hingegangen? Oh nein, jetzt ist er wieder da hochgegangen. Stimmt, jetzt geht er auf dieses große Hollywood-Schild. Aber ich bin der Meinung, der sah so aus wie der Typ in... Henry Arnett's Wohnung, dann ist er wohl geflüchtet. Aber wir sind ja schlau. Können wir den jetzt schon abschießen? Ich glaube, er ist ab einem bestimmten Punkt. Ah ne, jetzt geht das auch schon. Ah, wir müssen gar nicht bis ganz oben warten. Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Leah had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Aber Roy ist auch wieder nicht zufrieden. Und im nächsten Fall werden wir sein wahres Gesicht rausfinden. Also, wir haben alle Hinweise gefunden, wir haben alle Fragen richtig. Julia Randall lebte wild, starb jung, brachte einen Mann ins Gefängnis und drei ins Leichenschauhaus. Ja, und hat somit einen Diebstahlring aufgelöst. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der längste Fall in Ellen Noir ist geschafft. Und jetzt freue ich mich auf den nächsten Part. Der letzte Fall im Sitten der Senat. Es wird sehr kurios, sehr emotional. Und deswegen... Schaut vorbei. Macht's gut. Ciao, ciao.